Welcome all to my new video, Motion on the Rotating Earth, Coriolis Effect. The first slide. In the number Coriolis Effect in the Korchuman Slaka on the one. At the time, Karangi Kundikin the video was to my Adinda Portugudi Karakatin de the Sheki Lamba Mining and the Matur was to in the Shail on Dagana. Abek Shiga Vidianathiani Coriolis is Prabhavam in the Parana. E. Prabhavatin Adara Maya Belate Coriolis Bellum in the Varano. Number already Parchino. When a moving body is observed from a rotating observer, we observe that there is a sideways force acting on the moving body. That effect is called as Coriolis effect, and the force is called as Coriolis force. Next slide. In this, uh, you can see if the children are ro rotating in this uh, halls. And if the children are uh, throwing balls in between and what will be the direction of the ball if viewed by the children and if viewed by the another person above. In the case of the Karangi Kondi, the ball is not going to be able to do it. ball is not going to be able to do it. Porathun no rala no kumbuling in Arikim and the Ningal Sangal Pichitundo. This is slide. That's for the question. Uh, from the children's point of view, this path is curved sideways by the Coriolis force. You can see the Coriolis effect will be observed by the children because the children are in the rotating frame and the children is observing the ball which is moving. Uh, that is so the children will feel. The, the ball is having a sideways uh, motion in addition to the uh, forward. Next. Coriolis bellum in the Anna and the Nekurchu, the cart in the Shin Indrikan, the other Shabellum Kandathi, the Frenji Shastrachanaya, Coriolis in the Varena Shastrachanaya, the one Dana, E. Pradibas in Coriolis bellum in the period of another. This is the Druanga, Poles, North Pole, South Pole, Ladishaktamai, E. Prabhavate, Kanan Sadikim. Matramala is the Northern Hemisphere, Sanjirikina, where was to win a was to win a Valatekum, Southern Hemisphere, Sanjirikina, where was to win a Yedatekum, Vidijali Pikina, the Kanan Sadikim. Next slide. Is that the Coriolis Prabhavam or real force or no? Is the Coriolis force a real force or not? Actually, a Coriolis force uh, behaves like a real force only in a rotating frame of reference. So, it will cause uh, acceleration on a body like a real force if you are in a rotating frame of reference. But the Coriolis force cannot be attributed to a real source of the force, just like electric force, elect magnetic force or nuclear force. Electric force or nuclear force or Magnetic force, so a source all the bole, with atom, electronical all the bole, electron in a chalena man, electromagnetic force, all the undak another bole, with a protega, with a source, Coriolis force in Undla light, Namakas Parayan Sadi Kela. Other Samet, with an analytic Namala Vishalanam chain the Samet, mathematical analysis in the Samet, automatically Coriolis force in the term maths, mathematical Aushamayu. That's why we have an inertial frame in particular mathematics. We have to do a Next slide. This is what we have already done. This is a merry-go-round. We have a ball in the ball. We have a sideways force in the ball. This is the Coriolis force application. E meteorology Kala was an edition of the Lai Namal Vuikim Padikim Bold. Avada Namal Uru rotating frame Coriolis force Ulla Uri system Edukanadana Edarthil air Bumida Moli Lulla Kart in the Chalanate Kurcha Manslakan Aushaman Adesamet Coriolis force in a rotating frame of Nilata Uri inertial frame Edukan Angil Avada Namak Edarthil Kart in the Chalanate Kurcha Padikil Budimutana. Matramala, long range missile, site corrections for earth rotation, and then a Coriolis force. The acceleration entering the Coriolis force arises from the two sources of the change in velocity. That is, velocity is a change, acceleration is a change. The Coriolis force is a change in velocity. 
അത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് അതായത് ഡ്യൂ ടു അൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആ ഫോഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഈസ് ഹസ് ഡിഫറെന്റ് വെലോസിറ്റീസ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ് ഇൻ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിംസ് അതായത് പല സമയത്ത് പല സമയങ്ങളിൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ വെലോസിറ്റി തന്നെ പല സമയത്ത് പല വാല്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഈ കൊറോളിസ് ഫോഴ്സിന് ഒരു ഒരു രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇൻ സ്പേസ് ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം വിത്ത് എ ഡിഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റീസ് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും പല പോയിന്റുകൾ സ്പേസിലെ പോയിന്റുകൾ നോക്കുമ്പോൾ പല പോയിന്റുകളുടെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ കാരണം കൊണ്ടും കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒന്നാം ഒന്നാമതായി ഈ ഈ കോറിയോളിസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമിന്റെ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റിക്ക് നേർ അനുപാതികമായിരിക്കും കോറോളിസ് ഫോഴ്സ് മാത്രമല്ല ഒമേഗ ക്രോസ് വി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡിക്കും പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് നെഗറ്റീവ് ടേം വരുന്നത് അതിന്റെ സൈൻ കാണുമ്പോൾ ഫോർ എൻ ഓബ്ജക്ട് മൂവ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് മറ്റ് ആക്സലറേറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചസ് ഫ്രം പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ബൈ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ആസ് ദ വെലോസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഒരു 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 വസ്തു ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു നേർ രേഖയിൽ ചലിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ആക്സലറേറ്റ് അത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആൻഡ് it is moving in the the moving frame of reference is moving so the ee well uh, frame movement anusarich ee parayna particle mumbot accelerate edal mathrame well straight line il pogan sadikkullu the force is proportional to the angular velocity ee frame karanganaangil aa karangana frame inde angular velocity ki proportional aanu ee correlative force രണ്ടാമത് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പണൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കമ്പണൻറ്റിൽ ഒരു കമ്പണൻറ്റ് ഈ ഇസഡ് ആക്സസ് ആണ് സപ്പോസ് ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എങ്കിൽ ആ ഇസഡ് ആക്സസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെലോസിറ്റി കമ്പണൻറ്റിനും ഈ കോറോളിസ് ഫോയിക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കോറോളിസ് ഫോസിൻ്റെ ഒരു ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷന് ഓൺ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിയർ ഒരു കറങ്ങുന്ന സ്പിയറിലുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ അതിനെ സർക്കുലർ മോഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ കോറോളിസ് ഫോഴ്സിന് സാധിക്കും സ്പിയർ ഓൾറെഡി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരാൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പോകുന്ന ആൾ അവസാനം കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് സർക്കുലർ മോഷനായി മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് horizontal component of the coriolis force edarthathil coriolis force ne enne rendu component undennum adinu kaaranam angular velocity of the frame ne enne rendu component undennum aa rendu component rendu coriolis force component gal undakunu kaaranam coriolis force oru vector aanu adinu rendu component undu aa rendu component ile horizontal component of the coriolis force nu parayunnathu ennu parayunnathu nammude particle inde velocity ide perpendicular aayirikkum മാത്രമല്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോറോളിസ് ഫോഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വി അപ്പൊ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പാർട്ടിക്കിൾ പോയാലും പ്രശ്നമില്ല ആ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഏതായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോറോളിസ് ഫോഴ്സ് വിൽ നെവർ ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ വെലോസിറ്റി നോ കമ്മിങ് ടു ദ ഫിഗർ യു ക്യാൻ സി the rotating earth the suppose the circle is uh, earth, earth and it is rotating in uh, along the z axis and omega is the direction of the angular velocity so at a particular latitude point this point i can divide resolve into two components the vertical component is acting in this direction horizontal component is acting in this direction so similarly you have to find out the velocity components one component velocity in this direction and another component velocity in this direction so first i decompose resolved the angular velocity into two components 
Second, I resolve the velocity into two components. Now, I divide horizontal and vertical. The terms into two. That means vertical component and horizontal component. Actually, we know the Coriolis force equation minus 2m omega cross v. So, now what you analyze the terms separately. First term, omega v cross v. So, the horizontal, let me come to the first term, the horizontal Coriolis force Fh arises solely from the term omega v cross v. You see, omega v cross v is perpendicular to omega v and v. That is horizontal. So, the horizontal component of the Coriolis force arises from the first term. And the second term contributes to the vertical component of the Coriolis force. So, we are going to prove that the horizontal component of the Coriolis force, that is the first term, is independent of the direction of velocity. That means it will always be perpendicular to the velocity direction. Next slide. You see here, all the time, even in the northern hemisphere or southern hemisphere, the velocity, the, the FH, that is the horizontal component of this Coriolis force, will always be perpendicular to this velocity. So, if it is perpendicular, there will be no component of FH along the velocity direction. That means, the FH does not depend on the direction of velocity. As we know, if angle between two vectors is 90, cos 90, the uh, cos component is 0. That is what horizontal component. So, that is the projection is uh, 0. That is the meaning of that. Right. So, we can write the result in a more explicit form. The velocity, the vertical component of the angular velocity, we can write it as because lambda is a latitude, omega sine lambda, that is along the radial, radius direction. Because the radial direction is what the vertical direction which we come to know. And the horizontal component will be expressed as the cross product direction of R and V. So, the putting the value of omega v in the expression minus 2m omega cross v, you have to put instead of omega, you have to put omega v. So, minus 2m omega v, that is omega sin lambda r cap cross v. So, you can't r cap cross v will be perpendicular to r and v. So, let us first say the magnitude. So, this is the magnitude. So, magnitude will be 2m v omega sin lambda. So, you see here, the magnitude of the horizontal component of Coriolis force is proportional to the mass of the particle, velocity of the particle, angular velocity of the particle and sine of the latitude. And the direction of FH is always perpendicular to V because the cross product is perpendicular to both V and R. Therefore, all the time the horizontal component of Coriolis force will be perpendicular to the velocity. So, it will produce circular motion and clockwise in the northern hemisphere and anticlockwise in the southern hemisphere. If I have a horizontal force, it will produce a circular motion because you know a perpendicular, if a someone is moving in a straight line and that, that means a force is acting in the straight line. So that is why a particle is moving in a straight line. Suppose a second force is acting perpendicular to this first force, what happens instead of straight line? that body starts to move in a circle. That is what happening here. So, if I want to study in detail about the air flow on the earth and that has to be influenced by the Coriolis force and you cannot study in detail about the Coriolis force without the knowledge of the uh, uh, air flow. Uh, you, cannot, uh, you cannot study about air flow without the knowledge of Coriolis force. And, but if you want to study about weather systems, you should include some other forces also. So, by this we come to the end Thank of this video.